Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number two, ecosystem, and today I will deliver its 10th lecture. Before moving on towards our lecture, let's re recap what we did in the previous lecture. For that, listen to the questions very carefully and pause the video and then answer them. Which threats in your city can affect the ecosystem? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैं डिफरेंट थ्रेट्स हैं लाइक अर्बनाइजेशन पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन डिफॉरेस्टेशन दीज आर मेजर थ्रेट्स टू नेचुरल इकोसिस्टम आपके शहर में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि नेचुरल इकोसिस्टम के लिए थ्रेट है इफ आई टॉक अबाउट लाहौर बिकॉज आई एम लिविंग इन लाहौर तो यहाँ मेजर थ्रेट विच आई फील इज एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से स्मॉग बहुत ज़्यादा रहती है वन विंटर्स आर अप्रोचिंग बहुत ज़्यादा स्मॉग हो जाती है गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर के साथ जब पोल्यूशन मिक्स होती है तो इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्रीज और कार एग्जॉस्ट से रिलीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और जो है वॉम्थ जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है सो दीज आर मेजर थ्रेट्स Which I feel in our city present हैं आप लोग भी वीडियो को पॉज करें एंड टेल मी द थ्रेट दैट यू हैव इन योर सिटी वेरी गुड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू सी दैट अर्बनाइजेशन इज द मेन कॉज ऑफ डिफेक्ट इन इको सिस्टम एंड देन डिफॉरेस्टेशन वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन So the food chain uh, को जो major threats हैं that is ओवर हंटिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और इसके कॉजेज क्या है अर्बनाइजेशन डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन सो माई डी स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर एन एक्टिविटी लुक एट द पिक्चर्स गिवेन बिलो एंड टेल वॉट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइड दीज सिचुएशन ठीक है अब आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपको बताना है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सिचुएशन को अवॉइड करें For example, here you can see water pollution. What you, what is your responsibility as a good citizen? आपको क्या करना चाहिए? Whenever you go out for picnic, never throw your garbage in water or do not leave it open. Throw it in a dustbin. Proper disposal क्या करें? Wastage का हमेशा. Now here, ये एक natural ecosystem है और यहाँ पे land pollution जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो so, ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए आपका मुल्क है आपकी जगह है ये अर्थ इज आर होम लैंड हमें चाहिए कि हम इस तरह की जगहों को साफ करें और जब भी हम पिकनिक के लिए या आउटिंग के लिए जाएं तो कभी भी वेस्ट को इस तरीके से नहीं फेंके बल्कि इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें वेरी गुड टुडे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरियस एक्शन एंड रोल्स दैट ह्यूम प्ले इन प्रिजर्विंग वेरियस इको तो इकोसिस्टम को हमारी ही एक्टिविटीज हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपना रहे हैं ताकि वो इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर सके सो लेट्स हैव अ लुक लेसन फॉर टुडे इज द प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल हेयर यू कैन सी दैट डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन नेचुरल इको एंड टुगेदर दे मेक अप आर नेचुरल इको एंड वी मस्ट नॉट हंट animals and we must not cut down trees uh, so these are the methods this is how we can avoid um, or we can save our ecosystem so for the preservation of ecosystem an ecosystem uh, can be preserved by following ways plant more trees stop pollution control over hunting and control population so these are some methods by which we can uh, preserve our ecosystem natural ecosystem so quickly open page number 35 and 36 in your science four books very good now we will read about preservation of ecosystem i request you all to put your fingers where i will read preservation of ecosystem an ecosystem can be preserved by following the given rules the only practical step to protect the ecosystem is to preserve natural habitats it can be done by controlling population plant more more and more trees and avoid deforestation stop dumping waste into water bodies and landfills alternatively make the waste hazardous free before dumping 
सो माई डियर स्टूडेंट्स इको सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए क्योंकि जितनी ज्यादा अर्बनाइजेशन होगी उतना ज्यादा वेस्ट डिस्पोजल होगा सेकेंडली हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना चाहिए ओवर हंटिंग को कंट्रोल करना चाहिए वेस्टेज को प्रॉपरली डंप करना चाहिए और जब भी आप इसको डंप करें तो मैनेजमेंट को चाहिए कि इसको हेजर्डस फी कर फ्री करें यानी कि तमाम टॉक्सिक्स से और केमिकल्स से जो है इसको फ्री करके फिर डंप करें ताकि नेचुरल इको जो है वो प्रिजर्व रहे और किसी भी एनिमल प्लांट को जो है वो नुकसान ना हो In other major step is to stop unnecessary hunting of the most important predators such as domestic lizards that eat insects, beautiful sparrows and beetles that kill harmful insects. The preservation of ecosystem and so ensures the human survival indirectly. A little attempt can cause significant results, so everyone must play their role in the betterment and protection of the ecosystem. सो माई डियर स्टूडेंट्स एक और जो बहुत नेसेसरी स्टेप है विच वी मस्ट टेक इज अननेसेसरी हंटिंग हमें चाहिए कि लिजर्ड्स को किल नहीं करें बिकॉज दे ईट हार्मफुल इंसेक्ट्स स्पेरोज को और बर्ड्स को किल नहीं करें बिकॉज दे ईट दे फीड ऑन हार्मफुल इंसेक्ट्स बीटल्स जो कि हमें बाइट करते हैं जिनकी वजह से जो है वो खतरा होता है इस तरीके से इनको किल करने से जो है वो इको सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो अननेसेसरी हंटिंग नहीं करनी चाहिए और हम सब का रोल है कि हम जो है अपने नेचुरल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करें और किसी भी चीज़ को ओवरली डू नहीं करना चाहिए नेचर से जो है वो करीब रहना चाहिए सो माय डियर स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग पॉपुलेशन लेस पॉपुलेशन लेस वेस्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फॉर अदर्स एंड लेस पोल्यूशन सो कंट्रोल करेंगे जब पॉपुलेशन को तो कितने ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो हमें मिलेंगे नेक्स्ट इज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज जितने ज्यादा आप प्लांटेशन करेंगे उतनी ज्यादा जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल होगी सो ट्रीज प्रोवाइड हैबिटेट एंड फूड फॉर ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर आल्सो अ सोर्स ऑफ फ्रेश एंड क्लीन एयर नेक्स्ट इज स्टॉप डंपिंग वेस्ट इन टू वाटर बॉडीज सो इफ यू विल नॉट डंप द वेस्ट द एक्वेटिक इको सिस्टम विल बी प्रिजर्व Now it's time for an activity. So teacher will divide class into groups and assign them a task to each group of following one rule of how can we preserve our ecosystem when they done task um, uh, done ask them to present that before the class. So my dear students, ah, uh, sab bacho ko jo teacher hai, wo groups mein divide kare aur unko ek topic ke de ki how we can preserve the ecosystem. Students jo hai, wo apne points ko note down karenge and then each group will come and present the Uh, preservation of their point of view about preservation of ecosystem um so my dear students uh, stop the pollution plant more and more trees um do not uh, pluck or deforestation nahi honi chahiye hai aur iske alawa over hunting jo hai wo bhi nahi honi chahiye so now is the time for practice for practice you can download this worksheet from the description box the, below this video or you can get it in print form by your teacher so my dear students as you know that we are discussing about the preservation of ecosystem so write down your name and your roll number then spread of dengue in uh, pakistan indicates the imbalance in food chain the huge number of dengue mosquitoes do not have enough predators what will you suggest to overcome the grieved scenario so my dear students pakistan mein ek khas season mein dengue breakout bahut zyada ho jata hai और इसकी वजह से बच्चे बड़े बूढ़े सभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है ये इलनेस जो है सो so, आपको क्या लगता है क्योंकि ये ओवर पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज की वजह से होता है ज़्यादा उनकी ब्रीडिंग की वजह से होता है तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम डेंगी ब्रेकआउट जो है उसको रोक सकें क्विकली थिंक नंबर वन सबसे पहले पोल्यूशन को कंट्रोल करें क्योंकि हमेशा पोल्यूशन के ऊपर और स्टेगनेंट वाटर यानी कि खड़े हुए पानी के ऊपर जो है वो मच्छर या मॉस्किटोज जो है वो ब्रीड करते हैं सो so, ऐसी जगहों को जो है वो साफ रखना चाहिए एंड अदर थिंग इज मॉस्किटो ब्रीडिंग जब होती है तब इन चीज़ों को क्लीन रखना चाहिए सो so, पोल्यूशन जो है वो सबसे पहले हमें कंट्रोल uh, करनी चाहिए इसके अलावा ऐसे रीजन्स के अंदर जो है वो uh, जो मॉस्किटो के ऊपर फीड करते हैं डिफरेंट एनिमल्स uh, उनकी जो ब्रीड है उसको जो है हमें उसको देखना चाहिए कि वो ज़्यादा हो ताकि मॉस्किटो उसकी ब्रीड जो है वो ज़्यादा ना हो पाए नेक्स्ट इज वट मईर्स कैन यू टेक एट योर पर्सनल लेवल टू प्रिजर्व द फूड चेन फूड चेन को प्रिजर्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं यू हैव टू डिस्कस योर पॉइंट ऑफ व्यू हम हर काम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कर सकते हैं 
फूड चेन को प्रिजर्व करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो है वो इको सिस्टम को डिस्ट्रॉय ना करें पोल्यूशन को कंट्रोल रखें और जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो नेचुरल चीजों की तरफ जो है वो फोकस करें सो माई डियर स्टूडेंट्स क्विकली नोट डाउन यूर होमवर्क फॉर होमवर्क यू विल डू क्वेश्चन नंबर सेवन फ्राम एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज सी गिवन ऑन पेज नंबर थर्टी एट वट मईर्स कैन बी टेकन टू प्रिजर्व इको सिस्टम कौन से मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं इको सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए दैट इज कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन एंड स्टॉप ओवर हंटिंग सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिजर्व नेचुरल इको सिस्टम so what have we learned today today we learned that ecosystem can be preserved by following these rules more plantation control over hunting control on population and stop spreading pollution i hope you have enjoyed today's lecture in the next lecture we will review this chapter and we will revise each and every concept so that i will evaluate you through an assessment until then keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz